ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പഠനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചുകൾ നടത്തിയ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റാണ് ബെർഡി കാരി അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഹൗ വി ലേൺ ദ സർപ്രൈസിങ് ട്രൂത്ത് അബൌട്ട് വെൻ വെയർ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഈ പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് പഠനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറേ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് പലരും പല രീതിയിൽ പഠിക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് ഹൗ വി ലേൺ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐഡിയ നമ്പർ വൺ ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ലേൺ ഏത് സമയത്ത് പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഏർലി ബേഡ്സ് ആ നൈറ്റ് ഓൾസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതായത് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് രാത്രി വളരെ വൈകി ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ബ്രെയിൻ നൂറ് ശതമാനവും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് അത് രാവിലെ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും എനർജി ലെവലും ഏറ്റവും കൂടിയിരിക്കുന്നതും രാവിലെ തന്നെയാണ് ഡേ ടൈമിൽ മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും എനർജി ലെവലും കൂടിയിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് വൺ പി എം മുതൽ ഫോർ പി എം വരെയുള്ള സമയം സ്ലീപ്പി ആൻഡ് സ്ലഗിഷ് ആയിരിക്കും അതായത് ഉറക്കം തൂങ്ങലും വന്നതേ ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും അൺപ്രൊഡക്റ്റീവായ സമയവും ഇതാണ് മെൻ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും എനർജി ലെവലും ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് വൺ പി എം മുതൽ ഫോർ പി എം വരെയുള്ള സമയമാണ് ഇതിനെ ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്ലം എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത സമയം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ പി എം മുതൽ ഫോർ പി എം വരെയുള്ള സമയമാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും രാവിലെ മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷാക്കാലം വരെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം അതിന് ആവർത്തന പഠനം അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് റിവിഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയ സമയം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇനാക്റ്റീവ് ആകുകയും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യും പ്ലാറ്റിനം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയമാണിത് ഈ സമയത്ത് ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ആൽഫാ തലത്തിലായിരിക്കും ബ്രെയിൻ വേവ്സ് ആൽഫാ തലത്തിൽ അതായത് ഈ പ്ലാറ്റിനം തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബോധ മനസ്സിൽ നിന്നും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപോധ മനസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിവിഷൻ നടത്താൻ പറ്റിയ സമയം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയമാണ് രണ്ടാമത്തെ ആശയമാണ് സിംഗാർനിക് ഇഫക്റ്റ് ഇത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ലോ ആണ് ഒരു ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രെയിൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടാസ്ക് ഏതാണ് അതിലേക്കാണ് ബ്രെയിൻ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ പോയിൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കും എന്നാൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ പല പോയിൻസുകളും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ഇതും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉള്ളതിൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കണം ഈ ഇൻ്റർവെൽ നീണ്ടു പോകാതിരുന്നാൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ എടുക്കുക ഇതു തന്നെയാണ് പോമറോടെ ടെക്നിക്കിൻ്റെ ആശയവും ഐഡിയ നമ്പർ ത്രീ സ്ലീപ്പ് ആൻഡ് നാപ്പ് ഉറക്കവും പഠനവും തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധമാണുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി മാത്രമേ മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഉറക്കം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ നല്ലവണ്ണം ഉറങ്ങണമെന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒക്കെ തള്ളിക്കളയുകയും ആവശ്യമുള്ളതിനെ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണരാൻ സാധിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡെയിലി ഏഴ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം ഇനിയും മറ്റൊരു തരം ഉറക്കം കൂടിയുണ്ട് അതിന് പവർ നാപ്പ് എന്ന് പറയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ സമയത്ത് സ്ലീപ്പി ആൻഡ് സ്ലഗിഷ് മൂഡായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം ഉറങ്ങുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഉറക്കത്തെയാണ് പവർ നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിൻ നൂറ് ശതമാനം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഇതി
ഒരു മണിക്കൂറോ രണ്ട് മണിക്കൂറോ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉറങ്ങിയാലും അത് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഐഡിയ നമ്പർ ഫോർ പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകമായൊരു മുറി വേണമെന്നും ആ മുറിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെസ്റ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് കുട്ടികളെ എടുത്ത് അവർക്ക് അൻപത് വാക്കുകൾ വീതം ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു ഇരുപത് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് അൻപത് വാക്കുകൾ പഠിക്കണം ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ ഒരേ റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം കൊടുത്തു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചു പിന്നീട് പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവരെ മാറ്റി റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് സാധിച്ചത് ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് അൻപതിൽ പതിനാറ് വാക്കുകൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് അമ്പതിൽ ഇരുപത്തിനാല് വാക്കുകളും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് സ്ഥലം മാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സർവേഷനാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്നും കാണുന്നു ഐഡിയ നമ്പർ ഫൈവ് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് പഠനത്തെ സഹായിക്കുമോ അതോ ദോഷം ചെയ്യുമോ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചുകൾ പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനും അവർക്ക് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാനും മ്യൂസിക് സഹായിക്കും എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ കൂട്ടാനും ഫോക്കസിങ് കൂട്ടാനും മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാനും ഒക്കെ മ്യൂസിക് സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള വർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ മൊസാർട്ട് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ലിറിക്സ് ഇല്ലാത്ത പിയാനോ മ്യൂസിക്കും ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കുമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആറാമത്തെ ഐഡിയ ആണ് ഫ്ലുവൻസി ഇല്യൂഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഭാഗം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചേ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് ഇത് ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ട്രാപ്പാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ആ എല്ലാം മനസ്സിലായി പക്ഷെ പിന്നീട് മനസ്സിലാകും അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുക നാല് തവണ ഓർക്കുക പല കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് തവണ വായിക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അവർ ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിക്കുക പിന്നീട് അത് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും വായിക്കുക വീണ്ടും ഓർക്കുക ഇരുപത് ശതമാനം വായന എൺപത് ശതമാനം ഓർമ്മിക്കൽ ഇതാണ് ഫ്ലുവൻസി ഇല്യൂഷനെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സമയം പുലർച്ചെ മുതലുള്ള സമയമാണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ റിവേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം വൈകുന്നേരങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് സിംഗാർണിക് ഇഫക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടാസ്കിനേക്കാൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പഠനത്തിനിടയിൽ ഇൻ്റർവെൽസ് എടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടുകയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് തെളിയിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉറക്കം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഏഴ് മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉറങ്ങണം നാലാമത്തെ കാര്യം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നാലും പഠിക്കാം അത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക് പഠനത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുമെന്ന് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിറിക്സ് ഇല്ലാത്ത മ്യൂസിക് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്ലുവൻസി ഇല്യൂഷൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാകും അത് ശരിക്കും ഒരു ഇല്യൂഷനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചതിന് ശേഷം റീകോൾ ചെയ്യുക സോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പഠനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വീഡിയോസാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് അമർത്താൻ ശ്